ஸ்கூலில் கொடுக்கறதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட் இந்த விண்டுமில் ப்ராஜெக்ட் பசங்களும் வந்து அதில் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டி செய்வாங்க அது காரணம் ஒரு மோட்டார் ஒரு பேட்டரியை வச்சு இந்த விண்டுமில் ரொட்டேட் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஸோ அந்த பசங்கள்கிட்ட போய்ட்டு இந்த விண்டுமில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா காற்றடிக்கும் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க ஸோ நிஜமாகவே இது வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக காற்றடிக்கனால தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுதா அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு பெரிய கேள்வி ஸோ அந்த வீடியோவோட முடிவில் இந்த கேள்விக்கான பதில் இருக்கும் காற்றில் இருக்க எனர்ஜி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்கலாம் அந்த எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுறதுனால தான் இந்த எனர்ஜி வந்து உருவாகுது ஸோ இதை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு டேம் ஒன்று எடுத்துப்போம் அந்த டேமில் வந்து தண்ணி உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்குது ஸோ தண்ணி உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கிறதுனால இது மேலே வந்து புவியீர்ப்பு விசை அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்போ நம்ம தண்ணியை திறந்து விடுறோமோ அப்போ புவியீர்ப்பு விசை இதை ஈர்க்கிறதுனால மேலேருந்து தண்ணி கீழே ரொம்பவே ஃபோர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸாக தான் வந்து நம்ம கைனாட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த காற்றுலையும் அதே மாதிரி தான் அந்த காற்று வந்து பருவநிலை காரணமாக வெப்பநிலை காரணமாக அழுத்தம் காரணமாக வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது உருவாகிற எனர்ஜி ஃபோர்ஸை தான் வந்து நம்ம கைனாட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் காற்றுல எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு போச்சு இந்த காற்றுல உள்ள எனர்ஜி கான்ஸ்டண்டான எனர்ஜியான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அந்த காற்று வந்து எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து வேணாலும் அடிக்கலாம் முன்னாடி இருந்து அடிக்கலாம் சைட்லேருந்து அடிக்கலாம் ஸோ அந்த டேரக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த விண்டுமில் திருப்புறது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்சு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக யாவிங் மெக்கானிசம் அப்படின்றத ஒன்று கொண்டு வராங்க இந்த யாவிங் மெக்கானிசத்தை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இந்த பேனை வந்து நம்ம டர்பைனாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ இங்கே வந்து நான் பின்னாடி வந்து ஒரு பிளேட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து காற்று முன்னாடி இருந்து பின்னாடி அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அண்ட் டர்பைன் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் ஸோ முன்னாடி இருந்து பின்னாடி காற்று அடிக்கும் போது இந்த பிளேட்டு மேலே ஃபஸ்ட்டு காற்று போடுவோம் காற்று போடும் போது இந்த பிளேட்டை வந்து காற்று புஷ் பண்ணும் அப்படி புஷ் பண்ணும் போது இந்த பிளேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்பும் ஸோ அது கூடவே கனெக்ட் ஆகிருக்க டர்பைனும் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடாக திரும்பும் ஸோ அதே மாதிரி எந்த பக்கத்துலேருந்து காற்று அடித்தாலும் இந்த பிளேட்டு மேலே ஃபஸ்ட்டு போடுறதுனால இந்த பிளேட் வந்து அதுக்கு அக்கார்டிங்கில் அதாவது காற்று எந்த டைரக்ஷனில் அடிக்குதோ அதுக்கு நேர்கோட்டில் வர்ற வரைக்கும் இந்த பிளேட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளாக யாவிங் மெக்கானிசம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது அண்டு ரியலாக விண்டு டர்பைனில் இந்த இந்த மாடலில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க விண்டு டர்பைனில் வந்து சென்சார்ஸ் வச்சு அது மூலமாக வந்து இந்த டைரக்ஷனை கணிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது சேலஞ்ச் என்னென்னா காற்றோட ஸ்பீடு இந்த காற்றோட ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது திடீர்னு கூடும் குறையும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே இந்த விண்டு மில்லோட ஸ்பீடும் கூடி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த பவர் ஜென்ரேஷனில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த விண்டு மில்லில் வந்து ஒரு ஸ்பீட்லேருந்து ஒரு ஸ்பீடுக்குள்ளே தான் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து கட்டின் ஸ்பீடு ரன்னிங் ஸ்பீடு கட் ஆஃப் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கட்டின் ஸ்பீடு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த விண்டு மில் வந்து ரொட்டேட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதை தான் வந்து கட்டின் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறமா இந்த கட்டின் ஸ்பீடுக்கும் கட் ஆஃப் ஸ்பீடுக்கும் இடைப்பட்ட ஸ்பீடு தான் வந்து ரன்னிங் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதுதான் வந்து கட் ஆஃப் ஸ்பீடு அதை ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த விண்டு மில் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அதாவது சேஃப்டி ரீசனுக்காக ஓவராக காற்று அடிக்கும் போது விண்டு மில் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் இந்த கட்டின் ஸ்பீடுக்கும் கட் ஆஃப் ஸ்பீடுக்கும் இடையில் இந்த காற்று வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அப்படி வேரி ஆகும்போது டர்பைனோட ஸ்பீடு வந்து வேரி ஆகக்கூடாது ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிச் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றத ஒன்று கொண்டு வராங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த ஃபேன் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபேனோட ரெக்க வந்து ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த ஷேப் வந்து இப்போ ஃபேனோட ரெக்க ஒரே பட்டையாக இப்படி இருந்தாலும் வந்து ஃபேன் ஓடாது அதே மாதிரி இப்படி இருந்தாலும் வந்து ஃபேன் ஓடாது ஸோ இதை ஒரு ஆங்கிளில் வைக்கும்போது தான் ஃபேன் வந்து காற்றை கட் பண்ணி அதில் அது மூலமாக காற்றை கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த விண்டு டர்பைனும் இந்த விண்டு டர்பைனோட ரெக்க வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தாலும் டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகாது அதே மாதிரி இப்படி பட்டையாக இருந்தாலும் டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகாது ஸோ இந்த ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக எந்த ஸ்பீடில் காற்று அடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட டர்பைனை ஸ்பீடை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண
அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரொட்டேஷன் ஒரு நிமிஷத்தில் வேணும் ஸோ அப்படின்ற போது இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கியர்னால் என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கியர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த வெளியில் இருக்க மெயின் டர்பைன் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு ஆர்பிஎம்மில் தான் சுற்றும் ஸோ இந்த பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு ஆர்பிஎம்மை வந்து உள்ளே கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ஆர்பிஎம்லேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஆர்பிஎம் வரைக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்த சேலஞ்ச் வந்து ஸ்டார்டிங் டார்க் நம்ம சின்ன வயசில் எல்லாருமே சைக்கிள் ஓட்டிருப்போம் டபுள்ஸ் வச்சு ஓட்டும் போது நம்ம ஆரம்பத்தில் அதிகமாக பெடல் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வண்டி அப்படின்றது மூவ் ஆகும் ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு பெடல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் அந்த சைக்கிளை மூவ் பண்ண முடியும் அதே கொஞ்சம் நகர்த்திட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம ஈஸியாக லைட்டாக பெடல் போட்டாலே போதும் வண்டி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த விண்டு டர்பைனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் காற்று இதை ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் தான் இதால் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நமக்கு தேவையான தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இந்த ஜென்ரேட்டர் இந்த டர்பைன் வந்து மோட்டாராக ஆக்ட் ஆகும் மோட்டார்னால் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கொடுத்து இதை இந்த டர்பைனை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்மை தாண்டிட்டதுக்கு அப்புறமா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கொடுத்து மோட்டாராக ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆர்பிஎம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தாண்டிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மோட்டார் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அடிக்கிற காற்றை வச்சு இந்த விண்டு டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கும் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இயற்கை ஆற்றலை வச்சு மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுல இந்த விண்டு மில்லை வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயமாக சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு தோணுனது என்னென்னா மற்ற தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த விண்டு மில்லையே இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாமே ஏன்னா நமக்கு சொல்லி கொடுத்ததும் அப்படி தான் டேரெக்டாக காற்றடிக்கும் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகும் அண்ட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான வேயாக நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு இடையில் வந்து இவ்வளோ இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஒரு கியர் பாக்ஸ் இருக்கணும் அப்புறமா அந்த பிச்சு சேஞ்ச் ஆகணும் அப்புறமா முக்கியமான விஷயம் அந்த காற்று வந்து டேரெக்டாக ஆர்பிஎம்ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணாது நம்ம ஒரு மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து இந்த ஆர்பிஎம்ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு வர முடியும் விண்டு மில் அப்படின்றது விண்டை வச்சு மட்டுமே நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து அச்சீவ் பண்ணிட முடியாது ஸோ அதுக்கு இடையில் இவ்வளோ ப்ராசஸ் நடந்தால் தான் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது ஃபைனல் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் சேனல் சப்